E aí, galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra, onde testaremos dessa vez o fangame Pokémon Shards. E vamos dar uma testadinha aqui com vocês, parece ser um ótimo fangame, bem completo, história nova, Pokémon só até a oitava geração, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma filada. Oito insignias, ponto ele é clássico, mas também tem formas regionais, uma dificuldade desafiante. Ih, caraca, isso não é muito bom pra mim não, mas muita gente gosta, sistema de dia e noite, sprites animados e muitas outras coisas mais aqui. Nem tantas outras coisas, mas bastante coisa. Por essa qualidade de vida e tudo mais. Eu encontrei esta hack lá no Wack, a hack, e vamos descobrir. Também tem um site oficial. Quando eu cliquei lá pra baixar, tem um site oficial do jogo. Mas eu peguei no Wack a Hack. E é isso, vamos começar essa aventura sem muito mais delongas. Beleza, aqui os, as ressalvas, né? Importante para não processarem a galerinha que fez o jogo. Pelo menos eles acham que funciona, não sei. Desde muito tempo, há muito tempo atrás, em uma região muito distante do presente. É isso mesmo? Existe uma civilização coexistente entre humanos e pokémons. Lembrando que eu não tenho nenhum conhecimento de espanhol, né? Talvez embaraçada, como grávida, fora isso, não muito. Tudo que eu sei de espanhol é quando parece com português. A ideia é essa. Ok, vinham de cá para lá, ajudando-se entre eles e progressando e progredindo como uma sociedade. Os pokémons decidiram rebelar-se contra os humanos. Olha! Pois levaram a cabo, eu gosto dessas ilustrações aqui, percebam como elas são bonitas, né? Parece uma coisa mais antiga mesmo, remete a algo feito no carvão ou qualquer outra coisa, né? Com esse visual, talvez um nanquim, né? Pra fim de que ele sabe o que tá falando. Trabalhos difíceis, de grande esforço, os pokémons faziam, né? Então se rebelaram, de forma que começaram a existir conflitos entre ambas as partes. A sociedade não era o que já foi e cada vez mais... Brigando, decidiram iniciar uma nova cruenta, uma nova guerra acirrada para ver quem se levaria ao controle das terras da região. As batalhas foram cruéis e incessantes, dia após dia, muitas vidas caíam no fogo da guerra e ninguém havia nada, conseguia fazer nada para solucionar. As chamas da guerra se propagaram até aldeias distantes. Havia pokémons é, que não abandonavam seus amigos humanos. Tô meio distraído por essa imagem aqui, ela parece bem legal, tô tentando identificar os detalhes. Mas não é, ó. Talvez tá meio que. Talvez tá um pouco esquisito. Ah, é, é, entendi agora. É porque os pokémons, como eles disseram, eles não são abandonados os humanos. Então tem um Blastoise ali, eu acho. Enfrentando o um Tiranitar, né? Não sei qual dos dois tá do lado dos humanos, mas um deve estar, porque eles estão se enfrentando diretamente. Ok, eles não lutavam ao seu lado, como a gente tinha, né? Destacado. Os nobres elfos protetores dos antigos bosques da região, tem elfos nesse jogo, entraram em choque ao ver o conflito e rezaram por um salvador. Aí eu cheguei, né? Não. Acho que sendo no passado mesmo. Ok, dentre as chamas finalmente surgiu uma esperança. Humano ataviado. Não sei, deve ser vestido. Com armadura de couro apareceu entre... no meio das chamas. Acompanhado do seu fiel pokémon, subiram ao monte mais alto... Desde que, se divis... é? Desde que se desvisava a contenda. Que Pokémon é esse que está segurando aqui? Que ele está trazendo consigo? Não identifiquei muito bem. Parece um Pokémon. Fundiram todo o seu poder para criar algo incrível. E o Pokémon proferiu um relincho de esperança. Que o humano acunhou. Pegou em suas mãos? Dando forma para criar um novo mundo. Caraca, mas aqui é toda uma saga de origem mitológica mesmo. Não pensei que tinha sido um evento que tinha acontecido. Agora eu já estou pensando... Que é mais uma mitologia aqui. Soldados e pokémons hostis param de lutar. E ficaram, né, embasbacados pelo que viram. Eles se prostaram diante do que seria a criação do seu novo mundo, livre da dor. Que lindo, que bonito, que alegria, que beleza. A região retomou a normalidade com novos rios, novas montanhas e uma nova vida. Foi a partir disso que o seu pessoal começou a prosperar de novo. Okay. Se conta nas velhas profecias e livros e histórias que dia um herói teria que salvar a região de Tenebria de novo. E esse sou eu agora. E bem, que decides? Que papel encarnará durante essa história? Importante, essa decisão não pode se mudar assim. Escolha muito bem. Ah, só o gênero. 
Tá certo. Essa saia tá um pouco inapropriada, pra ser sincero. Tá parecendo saia de talado japonês quando desenha, tá um pouquinho <risos> de leve. Vamos lá, o carinha tem todo um moletomzinho fechado. Vou fazer um mamãe mandou eu escolher este daqui. Pronto. Da forma feminina mesmo, né? No Big Gamer. Beleza. Mas eu acho que na história ela vai estar com a roupa mais comportada. Olha só, já tá mais certinho. Vamos colocar aqui Nuba, serei Joe. Vamos lá. Nuba, a heroína Nuba salvou o dia em Tenebre. Sua aventura só acabava de começar. Vamos lá então ver a heroína Nuba, que no caso sou Joe. Participando dessa aventura. Dura uma pequenina e sonho, sonho com chegar algum dia a ser como ela. Caraca, eu tô dormindo se movendo muito, hein? Na verdade me lembra, né? Toda vez que eu durmo é isso daí também. Fico rolando pra todo lado. Dorme sonha pequena. Eu já dormi, isso é verdade, né? Não fanfic. Já acordei de ponta cabeça. Aconteceu isso uma vez, não sei como. Acho que um espírito invadiu minha cama e me dominou. Eu lutei contra uma fera selvagem, alguma coisa assim. Enfim, se dormiu, agora toca aí pra minha própria cama. Tá certo? O que será que vai acontecer nessa simpática residência do vovôzinho com a sua netinha? Olha, rapaz, chegou alguém pra falar com o idoso, com o ancião. Quem será? Não sou eu. Consegui perceber bem. Perfeito. E quem é essa? Também não sou eu. Consigo notar bem. Será que tem Pokémon seguindo nesse jogo? Eu acho que não. Acho que teria mencionado. Olha, rapaz, que bonito. Esse céu estrelado, olha, foi toda a introdução do jogo. Uhum, uhum. Pokémon Charges. Talvez se fosse esse Pokémon do carinha, lembra um pouco, né? O minha agora. Bom, lá da história, né? Mais ou menos. Mas na hora de dar a surpresa Nuba, qual vai ser a minha surpresa? Um presente muito bom de qualidade. Nuba se levanta, estou esperando. Coloque seus sapatos de corrida logo. Quer dizer, seus só só sapatos, ponto, né? Estão me esperando, vamos recolher aqui as coisas Peguei, vamos recolher outra só coisa brilhante aqui Ah, histórias do mundo de Tenebre Não vou ler hoje, não vou ler hoje Quem sabe no futuro Posso tocar um pianinho aqui? Tocar um Beethoven de leve, não? Pelo menos o Renato Russo Quem me der ao menos uma vez Não Tudo bem, vamos embora, vamos embora, vamos embora Parar de enrolar Mamãe, cadê meu presente? Bom dia uma surpresa para você, do seu, de mim e do seu pai. Hum, como é que é? Escreveu, escreveram me no festival da aldeia. Só acho que é o seu pai. A ideia de algum dia entrar nesse Pokémon nunca abandonou ele. Hum. Não consegui convencer. Tá. Acho que eu queria isso, né? Vocês não me colocaram por causa de vontade própria. Como o papai não parecia gostar muito, eu acho que foi o caso. Tá certo. Sei que você será uma grande treinadora. Obrigado, mamãe. <risos> ok. Vamos lá, então. Vamos dar o vazante. Mostrou-me aqui o caminho. Vamos dar o vazado. Vamos embora. Bonitinha essa residência. E aí, papito? Como é que você tá? Você tá de boa? Tá tranquilo? Tá suave? Tá mais ou menos? Vai ser aventura depois de tudo? Pois é, papai, eu sei que você é contrário, mas a gente tem um momento nas nossas vidas que temos que é, decidir por nós mesmos, né? Você teve Pokémon e recorreu o mundo, como fez a sua mãe quando era criança. O professor deve estar esperando no lago Silvano. Sem dúvida, algo que devo decidir antes que você vá. Sempre disse que minha filha se convertirá em uma grande escritora, como eu sou. Isso é meio diferente, né? De toda forma, ele tem uma mentalidade diferente de profissão, mas ainda assim é uma profissão pouco garantida, né? O escritor talvez seja, com certeza, menos do que um treinador Pokémon. É o grande ilustrador da história de Tenebre. Tá, vai me dar um livrinho, uma coisa bonita. Tá certo, como é difícil deixar você, mas é que você quer, não vou interferir mais. Prometo uma coisa, promete que vai ser a melhor treinadora aqui sempre. Nós nascemos ao teu pai, ok? Vamos tentar, né, papai? Não, não, o futuro a Deus pertence, na Arceus pertence. Mas a gente vai tentar. Tá certo. Cenário com construção pobre, campo aberto, treinadores mais rápidos se enfrenta o combate, acabaram o futebol. Ah, é? Esse cara, o Jasper, também tem, tem uma gana de vencer o festival. Melhor de ir até ele. Estou lá fora te esperando. Bastante nerd, assim que não, não demore muito. 
Vamos lá, vamos lá. Vamos dar o vazante. Vamos dar o vazante. Aí, mamãe, algo acrescentar. Bom, como foi a coisa toda? Foi de boa, foi de boa. Papai aceitou até muito bem. Pois é, aceitou. Estou muito alegre também. Professor Fresno. Olha, sempre foi fã, hein? Na verdade, eu conheço todas as músicas do Fresno. Como, por exemplo, aquela do... Entre razões, emoções, a saída... Não, essa é do Fresno? Quase certeza. Talvez seja o outro. O do Pelanza. Quem se importa? Ok, alguns Pokémon, mas assim, poderei participar de um festival sem problemas. Algum... Ok, rei de canto. Tem um rei? Estamos em canto? Fora sair, está na mãe, chegar a professor... Tá. Tá bom. Vou falar com o professor antes de ir pro festival. Tá certo, mamãe. Bonita cidade. Tem um cara no meu teto. Isso é sempre perigoso. Eu teria muito medo. Eu teria muito medo na vida real, porque eu seria um assaltante. Ok. Bom, notas. São os ares de câmbio. São os ares de mudança. A natureza está dizendo que é um grande dia, que hoje será um grande dia. Ok. Pode se querer que, você... que eu desça aí. Sabe que eu gosto de escalar. Para de escalar meu telhado, cara. Se depois tu pegar uma telha... E ela acabar deslizando. Vai ter uma goteira aqui na casa. Vai infiltrar no gesso. Como é que fica? Tu vai pagar o conserto? Eu acho que não. Porque pelo teu vestimento, pela tua atitude, não tem uma boa fonte de renda. Mas é isso. Subir aqui é preconceituoso. Mas certamente subir no telhado na casa de alguém não é correto. Portanto, é válido a minha crítica. Agora, tô certo. <risos> que bobagem do Big. Demorou muito para sair. Pensava que o final não te deixava. O professor Fred nos espera no Lago Silvana. Como eu quero que os teus pais são muito de longe de ti? Tá, vamos lá. A gente se vê lá, Fresno. Seu palhaço, aliás. Perfeitamente. Olha, esse raio de sol que bonito. Lindo demais, né? Quem mochileira quer me enfrentar? Explica de novo aí que não tá prestando atenção, não. Professor Fresno. Tá, vou tentar descer aqui primeiro. Vetando isso aqui, vai. Não vai muito longe. Perfeito. Tem que falar com o professor. Professor, estou indo. Um e-mail direto que quero dar uma progredida aqui hoje. A gente teve muito mais de história. Tudo no Lago Silvano. Se vê Jasper, uma silhueta misteriosa perto do lago. Quem será esse sujeito? Anda, Nubo. Ele está ali. É o professor Fresno. Ele tem carinha de Fresno mesmo. Você vê que o Fresno era colorido ou era emo? Eu não sei. Era emo colorido? Quem lembra? <risos> Ele ainda existe hoje em dia, né? O Fresno. A banda. Não? Não sei. Beleza, professor Fresno. É você? Oh, desculpa, não havia visto. Às vezes estão tão absurdos meus pensamentos que não escuto as pessoas. Quem é você? É o professor Fresno? Diria que renunciaria, quer dizer, que se reuniria aqui com nós outros. Com nós. Sim. Sou vocês? Sinto, sinto muito ter feito os esperar. Meu nome é Hector Fresno. Sou professor Pokémon de Tenebria. Me chamo Jasper. Essa aqui é a Nuba. Hum. Aqui é Javier Nuba, me chamo Jasper. Ok, chamo ele de Javier ali, né? Pra escrotizar. Sim, sim, como seja. Ok, nós está fazendo algo tarde, acabamos com isso. Os treinadores muito capazes, tragar um Pokémon cada um, para assim começar a sua aventura. Aqui tem jovens, os iniciais, que acompanham do som de sua viagem. Tá certo. Para que eles vão nos proteger nos momentos mais difíceis, tudo bem? A gente pode escolher qual que a gente quer, são três fake mons. É Condursa, quer dizer, Condursa, Apilete e Blue Neon. Deixa eu olhar um por um. Por uma questão de olhar o principal, eu vou começar pelo que eu quero pegar. É uma abelhinha de fogo. Gostei, bonitinha, bonitinha. Tá certo. Tem uma grande justiça. Não. Deixa eu olhar um pouco mais. Só tô olhando aqui. A moça eu tô olhando. Tá. Hum, bonitinha também, rapaz. É, o que é isso aqui? Com urso. É meu com roala. Possessivo e reservado. Tal qual eu também, né? Com os meus pertences? Não. Quis fazer aqui o um comparativo. Foi forçado. Perfeito. Vamos ver esse aqui que parece o mais diferentão. Que é o aquático, inclusive. Também estilo, viu? Tem uma coisa ali, meio água viva, né? Rofolete de fada. Até menos de tudo ruim. São bons fake mons. Iniciais não foram feitos, né? Com a bundinha. Não foram. 
Perfeito, vamos pegar o de fogo mesmo. O de fogo a gente não tem criatividade, não. Vamos lá. Diferente do criador aqui dos iniciais, nossa criatividade é reduzida. Pegamos um apilete, mas sem nicknames para ele. Vamos só chamar de apilete mesmo. Beleza. No Bosque Atlântia. Hum. Tá certo. Nos veremos ali. A gente vai indo, né? Pro sul e quando chegar em algum lugar a gente vê. Nós temos nosso primeiro Pokémon. Acho que vai me convidar para uma batalha. Ok. Não agora. Talvez daqui a pouco. Vamos lá. Bonito o local. Acho que não tem muito mais o que fazer aqui, né? Aliás, está no ITC. Não é um lugar escuro mesmo. Eu entrei aqui já estava escuro. Né? Acho que é um lugar escuro mesmo. É um ambiente mais mágico. Vamos dar o vazante. Mas você vê que está no anoitecimento aqui, né? Eu sinto. Deixa eu tentar olhar o menu para ver se tem horários. Não tem horários. Mas parece que está avançando no dia. Algum de vocês que me enfrentaram, não? Algum de vocês, eu quero dizer o primeiro cara que eu falei, né? Porque que eu passei. Porque eu não falei com muita gente. Uhum. Tá, só disse que tá ali com sorte por eu ter um Pokémon para protegê-lo. Aqui são os sprites animados. Eu diria que eles não são apenas animados, como também um tanto quanto histéricos, talvez. Não é bem histeria que eu tava buscando. É quando você é muito uh, hiperativo. Boa! Crack, essas rádios só também ficou o tempo inteiro, né? A rádio só é forte aqui, até quando tá de noite. Ok, começar como treinador. Chegue... Eu gostei do detalhezinho dele lá para trás, dá para ver os olhinhos dele. Uhum. Não gostaria de te enfrentar ainda, não. Tá. Beleza. Bom, combinado, então. Não vai ser agora a mesma batalha. Como é que é a história? Tem uma criança em cima do... Que isso, gente? Ah, o cara tá consertando o teto. Olha isso que tá flutuante. <coughs> É, isso não tá bem correto. O cara tem poderes ali, talvez, um pouco. Admiraram na disposição de papai. É o papai? Ok. Mas aqui vai sair logo daí, senão ele vai quebrar a coluna. Vamos aproveitar e né, invadir a residência. Enquanto os pais correm perigo. Ok. Às vezes o professor Félix não passa por aqui para fazer investigações sobre os cultivos, sobretudo, o Lago Silvano. Uhum. Tá, e essa daqui? O que ela tem a acrescentar? Às vezes vem uma tica perilhosa, quem sabe o que é isso? Acompanhar o professor Fez nas suas investigações, que chama Alaina ou algo assim. Grande Alaina. Deixa eu olhar o lixeiro aqui de vocês. Não sou uma pessoa estranha, não? Não me julguem, porque às vezes vocês têm uma latinha aqui que tem um valor de revenda. Olha só que o centro Pokémon bonito, mas não tão bonito quanto... Eu quero ajudar na minha atuação. Sou bom, né? Globo me contrata para a próxima novela ruim que vocês forem fazer. Perfeito. Vamos dar uma sua. Não pode chamar novela de ruim no Big Game. Até porque é um pleonasmo, né? Desculpa. Perfeito. Deixa eu olhar aqui. Posso dormir até avançar para não ficar de noite mais. Vamos tirar um cochilo até as 7 da manhã. Pra dar uma clareada que ele foi mais bonito de manhã. Se bem que não vai demorar muito tempo até ele escurecer de novo, né? A bem da verdade é isso. Então, cara, só tem... Tá certo, não tem provisão, não tem enfermeira. Já que acontece nesse centro Pokémon, hein? Que pedaço de cocô é esse? Olha, o amanhecer é diferente. A gente não tinha visto ainda de manhãzinha. Achei que já tinha sido de manhã lá no início. Mas eu tava ali mais avançado no dia. Olha que bonito, as flores de cerejeira. Uh, o que, que é isso? Brilhando em rosa. Não sei bem. Ok. Tá, vamos, vamos continuar pra cá? Vamos tentar dar uma turistada, vai? Olha que bonito. Por que, que o céu toma conta da parte de baixo também? Bom, nem se importa. Isso aqui é estilo, né? Pra dar estilo. Vamos lá. Eu gostei, achei estiloso mesmo. Temos um moinho. Também não tem ninguém aqui. Dá pra ser minha residência, hein? Ou não? Acho que não é assim que funciona ainda, Big Gamer. Vamos lá fazer uma ocupação aqui legal. Eu acho que tem alguém morando, só não tá presente no momento. Hum, receitas, né? 
Ah, do Jasper. Tu mora bem, Jasper. Fala bem. Parece que é a casa do Jasper aqui. Tá. Vamos voltar, vai. Foi bom conhecer. Mas aparenta não ter muito futuro por enquanto. Esta parte. Temos um pescador. Eu devia enfrentar algum Pokémon selvagem e ganhar experiência, né? É que eu também não tenho nenhuma enfermeira já pra me auxiliar, né? Quando eu eventualmente precisar de apoio. Não vai ser simples. Ih, rapaz. Tem uma convençãozinha com o professor Fred aqui. Parece que estamos todos reunidos, como eu ia dizendo, parece que cheguei por último, né? Na prova consistirá em buscar três flores por este boss, que cada um construirá... Ah, um dos meus tem treinadores. Aqueles que conseguirem as flores primeiro, não só obterão o título de treinador, como também, também enfrentaram o duelo final do festival, como vocês sabem muito bem. Visto isso, se vocês conseguirem as três flores brilhantes, o okay, que me faça saber logo mais rápido possível. Se mais do que acrescentar... E se ninguém tem mais perguntas, que comecem o festival. Vamos começar o festival. Beleza. Esse raio de sol é bonito, mas quando fica na escuridão completa, fica estranho. <risos> um pouco. Vamos lá. Enfrentamos aqui nosso primeiro adversário. Conseguiremos uma vitória tranquila. Se não tiver nenhum golpe aquático, eu creio que sim. Que tal não me acertar com nenhum dano? Por favor. Ai, tu quer me quebrar na minha cara. <risos> Filha da mãe desgraçado, vou te matar. Vou te matar mesmo, mas eu queria fazer de outro jeito. Não, Pokémon queria bater em você, o do boné. Aí tu escrotiza a minha cara. Olha, tem um item aqui brilhante. Ah, peguei umas flores já. Peguei um antiparalisante também. Eu queria uma poçãozinha, né? Pra ser sincero aqui. Posso dar uma meia volta? Você vê que vai me adiantar uma meia volta? Se não tem primeira joia no, no seu do Pokémon. Será que eu posso dormir? Um hotel mais um pouco? Era aqui o hotel? Não. Talvez tenha uma caminha aqui, legal. Posso dormir na tua cama? Que aleatório, né? E vai a cada dos outros dormir na cama dos... Do desconhecido. Vamos lá. Esquisito, né? Não tenho dúvida. Olha que bonitinha a vaquinha. Será que a primeira já voltou? Será que não... Estava fora do horário dela? Não. Pensei que ela teria um comercial aqui. Vamos usar também toda a forma o seu Pokémon. Quero dar uma dormidinha para recuperar meu Pokémon. Vamos ver se isso funciona. Uma conferidinha aqui. Vamos dormir, vai. Pode ser até 7 horas de manhã, vai. Acabou o festival, será? Pela lógica, devia ter acabado. Deixa eu ver se meu Pokémon voltou. Não curou o Pokémon. Eu dormi, gente. Pokémon não poderia ter dormido na cidade com o Chilinho. Deu, hein? Mas vocês não é assim que funciona no Big Game, mas não é dormindo que você se cura. Eu tô acostumado com Dungeons e Dragons. <risos> Vamos correr aqui. Tem como adentrar mais no mato? Não, é por cima, eu acho. Eu vou que se a gente morrer, a gente sabe onde fica a pessoa para nos curar, né? Eu saí de novo? Eu não tô sabendo para onde eu vou agora. Ah, aprendi. O professor, tem como me curar aí? Tem uma flor já, professor, dá para contar logo, não? É bom que as flores de brilham e roxo, né? Elas são de fácil identificação. Esse UP tem um golpe aquático foi tenso demais, hein? Uma música extensamente dramática. Um remix né, da original, mas dramática com um cacete. Vamos lá de plaquete, pegar o nosso nível. Será que a gente morre aqui? Acho que a gente morre legal, hein? Mas como eu falei pra vocês, a gente descobre pra onde tem que ir, né? Um golpe crítico. Vamos ver onde eu volto. Não posso. Não volta lá atrás, né, Júlio? Não seria palhaço. Ai, jogo, por que tu é assim? Eu devo a minha casa, jogo. Ai, que jogo, filha da mãe. É bom que eu já dormi de um dia pro outro, e os caramba. Até que fica bem perto, vai, a casa. É. Reclamei, mas na verdade a casa fica bem ali. Tá, vamos lá, né? Vou continuar pra cá. É um jogo muito bonito, né? No geral, bem bonitinho. 
Vamos enfrentar o Lich Leão, fazer nossa vingança imediata. Fazer a trocação aqui de porradas. 5 de dano, Lich Leão. Tô palhaço mesmo. Nível 6, pegar dois pontinhos de vida novos. 3, melhor. Eu vou continuar, vai. Deixa eu só estar experimentando mesmo, não foi muita diferença. Não posso passar aqui, não é meu consagradinho. Vamos subir. Tem mais um, hein? Segunda flor pro Fresno. Antídoto. Perfeito. Maravilha. E agora? Pra onde é que eu vou aqui? Pra onde é que eu vou aqui, gente? Tô perdido um pouco. Eu pulo aqui? Como é que eu esquema? Não pulo. Alguém viu uma coisa brilhante aí? É pra cá que tem. Ah, vou perder, né, gente? Será que não tem uma poçãozinha já comigo? Talvez se eu bater inspirado, não. Não, mas eu tenho um Ember. O que eu tô fazendo? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vamos lá de Ember, então. Beleza, nível 7. Ah, agora estamos chegando, porque eu enfrentei cada um no momento. Ah, tá ali já. Tá ali já! Já visto ao longe. Sai da frente, carinha. Com licença, obrigado. Deixa eu dar o peguetes aqui. Agora vamos lá. Não quero nem falar contigo, porque tu vai talvez me complicar, não sei. Vamos lá que eu vou ganhar esse, esse, esse disputa aqui. De algum modo bizarro, eu vou ser mais rápido. Ainda que eu tenha dormido de um para o outro e morrido depois. Mas vamos ser mais rápidos. Bizarramente. Tem as flores aqui prontinhas. Ok. O Jasper chegou antes, mas chegamos logo depois. Então tá valendo também. Somos nós dois os campeões aqui do bagulhete. Tá certo. Mas tu me salva aqui. Eita, nós quietos. O que aconteceu? Não entre no seu combate ainda. Deve ser o Parque dos Cerezos. Chamarei o povo pessoal e vamos todos... Tá certo. Então, tá certo. Esse combate não vai acontecer hoje, aparentemente. Uhum. Tá bom. Combate lá no outro local aqui a gente vai fazer futuramente. Mas infelizmente futuramente não vai ser nesse vídeo, né? Já estamos aqui chegando a um bom tempo de progresso. Deixa eu só derrotar o Idol aqui, porque ele é muito fácil de ganhar. E faz bem ao meu toque. Será que agora tem enfermeira já? Você voltou aí, enfermeira? Como é que eu tava o esquema agora? Que enfrentei todo mundo. Legal? Aí, enfermeira. É isso. Queríamos isto mesmo? Muito obrigado, Breten. Que vou lá colar de novo. Foi meio sem querer, mas. Sempre bom, né? E é isso. Deu, deu pra dar uma testadinha aqui. Olha a reverência da enfermeira Joy. Bastante considerável. Mas curti. Um jogo bonito. Uma história intrigante. Parece bem feito. Não está completo ainda, tem um dia 6 está em desenvolvimento, mas parece bem legal. É um ótimo candidato, aparentemente, de jogo, né? Para quem quiser aí pegar um fangame de qualidade. Como eu falei, a gente só testou, né? Então dá para saber ainda se é um fangame de qualidade. Infelizmente não tem o Pokémon seguindo, mas não é só de Pokémon seguindo, né? Que vive o jogador Pokémon. <risos> tem muitos recentes, não sei se tantos, mas alguns recentes jogos onde tem, né? Pokémon seguindo, sobretudo Fake Mons, ou melhor. Sobretudo fangames. Mas esse aqui não tem, mas ainda assim é bem interessante. Uma boa história. Um belo jogo. Os maiores projetos né, recentes têm saído mesmo de fangames. Né? Nem tanto mais de hack rooms de GBA. As hack rooms elas estão sendo mais pontuais, eu sinto. As mais elaboradas. Né? Enquanto fangames, aparentemente aqui tem vários. Por exemplo, quando eu vou procurar, hack rooms é mais difícil. Né? Mas vem as mais interessantes, mais elaboradas. Mas fangames você parece que tem muito mais do que eu vou poder experimentar nessa toada de uma vez por semana, então dá para ter essa noção, pelo menos superficialmente, né? E é isso, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela companhia em mais um vídeo e fui!